Hi guys! Welcome to Sarah's Kitchen! Magluluto po po ako ng isa pang Indian dish para magamit pa natin ang mga natin natin spices. Ito ang beef and potato samosa. Ang mga ingredients na gagamitin natin. Let's boil the potato for 15 to 20 minutes. Cool down natin under running water para hindi maluto ng gusto. Then peel the potatoes. Cut into cubes. Kahit hindi perfect cut, it's okay. Then set aside. Ilagay na po natin ang cumin seeds sa mainit na mantika. Hmm, bango. Then add onions. Isotain na po natin ang ground beef sa lahat ng mga spices. This is one of my kids' favorite finger food. So, inaral ko on how to cook it at niluto ko pa sa kanila. Nagustuhan naman nila, masarap daw. So, hindi na sila ngayon bumibili para mag-take out. Kung gusto niyo medyo strong yung flavor ng mga spices, pwede naman kayong magdagdag. I-add na po natin ng green peas, coriander, and raisins. Actually, ayaw ng anak ko ng raisins, kaya kaunti lang nilagay ko. Pwede natin i-omit itong ingredient na to. I-add na natin ang garam masala. So, pwede natin i-add ang garam masala in any point of cooking, pero sprinkling it at the end of cooking will boost up the flavor. Pwede pa tayo magdagdag ng asin at na chili powder according to your taste. Luto na, hanguin na natin. Counting oil lang ang ginamit ko dito pang gisa dahil kailangan pa natin itong i-deep fry. Mas maganda kung vegetable oil ang gagamitin natin. Mix the ground beef and potato and i-mash ng kaunti. Let's make pastry paste. Mix half cup of flour to half cup of water. Pwede tayong gawa ng samosa dough or samosa pastry. Pero kung nagmamadali tayo, gamit na lang tayo ng spring roll pastry. Kailangan lang natin itong shape ng intriangular form and then isilin natin to or paste natin ng edge with a pastry paste we made. Pag kulang pa yung paste na ginawa ninyo, gawa na lang tayo ulit. Ayan. Ready na yung pastry. Pwede na natin ito ngayon lagyan ng samosa fillings. Pag naglalagay tayo ng samosa fillings, may dupipress lang natin maigi para makuno yung pinaka dulo ng pastry. Isil natin gamit yung pastry paste na ginawa natin pero kailangan isil natin maigi para pagka ginefry natin ito, hindi lumabas yung mga fillings. Mag-defry na tayo. Drain excess oil. Ayan, pwede nang iserve. Guys, dinidip to sa yogurt ni sauce na naiturok na sa inyo how to make before. Tikman natin, dapat magluto kayo para malaman niyo masarap siyang talaga. Sana nagustuhan niyo ang aking beef and potato sa mga sa. Hanggang sa susunod, please subscribe. Thank you for watching.